നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൽ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിൽ ഫാഷൻ സ്റ്റ വല്ലാത്ത ഫാഷൻ സ്റ്റ അറുപത് രൂപയുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി മഴക്കാലത്തെ വിറകട്ടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാചകം അല്ലല്ലല്ലല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല ഇത് പൂന്തോട്ടോ ആൾക്കാർക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് സ്വറ പറയാനുള്ള ബെഞ്ചോ ഒന്നുമല്ല ഇതാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പരിസരം സുഖമാണ് അവിടെ ഇപ്പം ഇത്തിരി മഴയുണ്ട് മഴയില്ലാത്ത വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരു ചായയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കഫ്തീരിയ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും സംഗതി ഉഷാർ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് ഇനി എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹട്ട് ഹട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മഴയത്ത് ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖമായിട്ടാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ പുറകിലും സൈഡിലൊക്കെയായിട്ടാണ് ഈ ഹട്ടുകൾ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഇവർ പാക്കിങ്ങും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡെയിലി പത്തറുന്നൂറ് ബിരിയാണികളോളം അവർക്ക് പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഉച്ചയാവാറായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണികളിലേക്ക് അവർ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചുറ്റും വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖം അവിടെ ഒരു ചായയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഹരാണ് ബിരിയാണി പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫ്ലക്സിൽ കേരള സർക്കാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പേടിക്കണ്ട അവർ ഫ്ലക്സ് എവിടുന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയതൊന്നുമല്ല ജയിലിന് പുറത്തുള്ളവരാണ് പൊതുവെ മോഷ്ടിക്കാറ് ജയിലിനകത്തുള്ളവർ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രിസൻസ് ആൻഡ് കറക്ഷണൽ സർവീസസിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കഫ്റ്റീരിയ എന്ന് ഈട്ടുള്ളത് പക്ഷെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം കാരണം ഇതൊരു ഫുൾ സൈസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ജോലിയും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ വേറെ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നന്നായിട്ടാണ് അവരുടെ പാക്കിങ്ങും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ബിരിയാണി സാലഡ് പിക്കിൾ അതും കറക്റ്റായിട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയലാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എണ്ണ ഇട്ട യന്ത്രം പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി അവർ ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി പത്ത് നാനൂറിൽ കൂടുതൽ പോകുന്നു ബാക്കി രണ്ട് നൂറിൽ കൂടുതലാണ് അവർ സാധാരണ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബൾക്ക് ഓർഡേഴ്സും അവർ ധാരാളമായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സമയത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് രാവിലെ ആറര മുതൽ രാത്രി ഒൻപതര വരെയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ സമയം ഇവർ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ട് ഏർലി മോർണിംഗ് മുതൽ ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു മണം വന്നു അപ്പം മണം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണമല്ലോ ഒന്നുമില്ല കപ്പ ഇങ്ങനെ വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിറകടുപ്പിലാണ് പാചകം ഇവൻ മഴക്കാലത്ത് പോലും അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വിറക് ഉണക്കിയിട്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റൈൽ ബേൾഡ് കുക്കിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലുള്ള ക്ലെൻലിനെസ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് നീറ്റായിട്ടാണ് എല്ലാം ചിക്കൻ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പോലും അവർ കറക്റ്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റീസ് അംഗീകരിച്ച കവേഴ്സ് വരെ ഇതൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ചിക്കൻ ലിവർ ജയിലിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉസ്താദക്കന്മാരാണ് ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ പോലും ശമ്പളം കൊടുത്ത് ജോലിക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ കഫ്റ്റീരിയയുടെ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് ഇവിടെയും പ്രൊഫഷണലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സ്നാക്സ് പല ജയിലുകളിൽ നിന്നായിട്ട് വനിതാ ജയിലിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓരോന്നും ഗംഭീരമാണ് അരിയുണ്ട മുതൽ ഉണ്ണിയപ്പം വരെ സാക്കല്ല സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഐറ്റം അതിനകത്ത് നിന്ന് മുങ്ങിത്തപ്പി എടുക്കാൻ തന്നെ പാടാണ് അത്രയും വെറൈറ്റീസാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടവർ ഗ്ലാസ് നിറയെ ജ്യൂസ് മുപ്പത് രൂപ ഇവരിലാണ് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ജയിൽ ചപ്പാത്തി പഴയ സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ടോ അഞ്ച് ചപ്പാത്തി പത്ത് രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഇന്നും അത് തന്നെ അഞ്ച് ചപ്പാത്തി പത്ത് രൂപ ഇതാണ് ഇവരുടെ പാസൽ കൗണ്ടർ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് പാസൽ വാങ്ങിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആമസോണിൻ്റെ ഒക്കെ വെയർ
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ സെൽഫ് സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സാധനം വാങ്ങണം പക്ഷേ അവിടെയുള്ള വൃത്തി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഏതൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റുമായിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് കിടപിടിക്കും മാത്രമല്ല ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ഇവർ ഈ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ബിരിയാണി കൊടുക്കണേ ബിരിയാണി മാത്രമോ അവിടെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡെസേർട്സ് ഉണ്ട് ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ അച്ചാറ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും വളരെ കോമ്പറ്റീവ്ലി പ്രൈസ്ഡ് ആണ് ജിഞ്ചർ ഉണ്ട് ഗാർലിക് ഉണ്ട് മാങ്ങ ഉണ്ട് ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ബിരിയാണി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഈ വിലക്കുറവ് മാത്രം കണ്ടിട്ടാണോ ആൾക്കാർ വരുന്നത് എന്നറിയില്ലല്ലോ വൃത്തി എന്തായാലും ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെക്കാളും ഉഷാറാണ് സർവീസ് ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെക്കാളും ഫാസ്റ്റുമാണ് സംഭവമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ടേസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്